Merhaba, bu videomuzda web üzerinden yayın nasıl olur onu öğreneceğiz. Dinleyicilerinizin internet bağlantısı varsa sunumunuzu web sayfası olarak kaydedebilirsiniz. PowerPoint sunumlarınızı otomatik olarak burada web yayınına çevirir. Sunumunuzu web sayfası olarak kaydedebilmeniz için mutlaka bir tane hesabınızın olması gerekir. Çünkü sunularınız Video Windows Live üzerinden kaydedilir. Bunun için yukarıda slide gösterisi sekmesinin altında slide gösterisinin yayınla butonu var. Buna tıkladığımızda bir pencere geliyor karşımıza. Slide gösterisini web tarayıcısı aracılığıyla izleyebilen uzak görüntüleyenlere yayınlayın seçeneği ve güvenli hizmet olduğunu gösteren yazılar. Burada aşağıda yayını başlata bastığımız zaman PowerPoint Broadcast servis bağlantısı yapılıyor diyor ve burada işte Windows Live ID kimlik bilgilerinizi gerin diyor. Hesabınızın olması gerekiyor derken bunu kastediyordum. Eğer bir hesabınız yoksa burada aşağıda kaydol diyerek kendinize Windows Live hesabı açabilirsiniz. Şimdi burada e-posta adresi ve paralaya gir girmemiz gerekiyor. Buradan giriyorum. Şifreyi de yazıyorum. Tamam dediğim zaman bağlantı hazırlanıyor ve yayın hazırlanıyor aynı zamanda. Evet yayın hazırlanmaya başlandı. Bitmek üzere. Hazırlandığı zaman Bakın burada bir link beliriyor. Bu bağlantıyı uzaktan görüntüleyenle paylaşın ardından slide gösterisini başlatın diyor. Bu linki kopyalayıp direkt dinleyicinizle paylaşabilirsiniz ve bu linkleri herhangi bir tarayıcıda da açabilirsiniz aynı zamanda. Firefox, Explore ya da Chrome fark etmez. Buradan linki kopyalıyorum Ctrl C ile ve internete girdiğimde Yapıştırıyorum. Enter dediğimde Microsoft PowerPoint yayın sayfası açılıyor ve burada görüyorsunuz yayının başlaması bekleniyor diyor. PowerPoint'e geri dönüp slide gösterisini başlat dediğimde dinleyiciler o linki açtığında ben ne yaparsam yani siz ne yaparsanız onu görüyorlar. Slide gösterisini başlat diyorum. Açıyorum. Dinleyiciler de aynı zamanda benim açtığım slaytları görüyorlar. Yani ilerledikçe şu an ikinci slayttayım. Bu ikinci slaytı görüyorlar. 3 4 5 Çıkıyorum MSC ile. İnternete geldiğimde bakın aynı slaytta kaldığımızı görüyorsunuz. Burada diğer özellikler sunucunun yani sizin sesleriniz ve diğer sesler şu aşağıdaki buradaki tarayıcı üzerinden duyulmaz. Görüntüleyici de konuşmada ses de desteklenmez. Ya da mürekkep, ek açıklama ve işaretler varsa bu tarayıcı da görünmez. Sizin masa üstünüzde açtığınız diğer uygulamalar varsa yine bu tarayıcı da bunları göremezler. Bu sunu açıkken, buradaki sunu açıkken başka bir uygulamaya geçerseniz... Açtığınız son slide kalır burada. Yani direkt bu tarayıcıdaki slide'ı görür, görür dinleyiciler. Son olarak da videolarda yani sunumuza eklediğiniz videolar bu tarayıcıda görünmez. Tekrar sunumuza geri dönüyorum. Burada eğer yayını sonlandır derseniz ayrıca yayını sonlandırmadan önce bu sunu yayınlıyorsanız değişiklik yapamazsınız kısmı var. Yani yayınladığınız sunu zamanı içerisinde sununuzda herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Şimdi yayını buradan da sonlandırabilirim ya da buradan da sonlandırabilirim. Sonlandır dediğim zaman devam ederseniz tüm uzak görüntüleyici bağlantıları kesilecek. Bu yayını sonlandırmak istiyor musunuz diye bu uyarı penceresi veriyor. Ve yayını sonlandır dediğiniz zaman yayın sonlanmış oluyor. Ve artık slaytınızın üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilir hale geliyorsunuz.